പി എസ് സി മാസ്റ്റർ എന്ന ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലഭിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും പി എസ് സി ക്ലാസ്സുകൾ ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സിയുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് കേരള റിനേസൻസ് എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായി ചോദിച്ചു വരാറുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ടോപ്പിക് ബേസിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രിവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കുമായി ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് നായർ ഡൊമിനൻസ് സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ഇൻ ട്രാവൻകൂർ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ടു നയൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് നായർ ഡൊമിനൻസ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ റോബിൻ ജെഫ്രി റോബിൻ ജെഫ്രി ആണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു ഹൂം ദ വർക്ക് ധർമ്മം ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് ദ വർക്ക് ധർമ്മം ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് വർക്കാണ് ധർമ്മം മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ വർക്ക് ഓഫ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്ഷൻസ് ദർശനമാല വേദാന്ത സൂത്ര ജാതി നിർണയം പ്രാചീന മലയാളം ആൻസർ പ്രാചീന മലയാളം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വർക്ക് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം പ്രാചീന മലയാളം എന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് ദർശനമാല വേദാന്ത സൂത്ര ജാതി നിർണയം എന്നിവ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് പ്രാചീന മലയാളം എന്നത് എഴുതിയത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് പ്രാചീന മലയാളത്തിൻ്റെ കർത്താവാര് എന്ന ചോദ്യവും സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് പ്രാചീന മലയാളം എഴുതിയത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ജയ ജയ കേരള കോമള ധരണി ദ ഫേമസ് ലൈൻസ് ഓഫ് ബോധേശ്വരൻ ജയ ജയ കേരള കോമള ധരണി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം എഴുതിയത് ബോധേശ്വരനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇജ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാകാൻ നോക്ക് വാസ് എ സോഷ്യലി റിലവൻറ്റ് പ്ലേ റിട്ടേൺ ബൈ ഇ കെ അയാമു ഇ കെ അയാമു ആണ് ഈ ഒരു നാടകം രചിച്ചത് ഇജ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാകാൻ നോക്ക് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിലമ്പൂർ ആയിഷ അഭിനയിച്ച ആദ്യത്തെ നാടകമാണ് ഇ കെ ആയാമു ആണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ലേഡി ഹൂ എഡിറ്റഡ് പ്രജാമിത്രം ദ ഈവനിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എലോങ് വിത്ത് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ദ ലേഡി ഹൂ എഡിറ്റഡ് പ്രജാമിത്രം ദ ഈവനിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എലോങ് വിത്ത് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ഈസ് ആനി തയ്യിൽ ആനി തയ്യിൽ ആണ് പ്രജാമിത്രം എന്ന ഈവനിങ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ എഡിറ്ററായി വർക്ക് ചെയ്തത് അതായത് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ ഒപ്പം പ്രജാമിത്രം എന്ന ഈവനിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എഡിറ്ററിൽ എഡിറ്ററായി വർക്ക് ചെയ്ത വനിതയാണ് ആനി തയ്യിൽ ഇതുകൂടാതെ വനിത എന്ന മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്റർ കൂടി കൂടിയായിരുന്നു ആനി തയ്യിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എഡിറ്റർ ഓഫ് മാഗസിൻ മുരളി മുരളി എന്ന മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു കടത്തനാട്ട് മാധവി അമ്മ കടത്തനാട്ട് മാധവി അമ്മയാണ് മുരളി എന്ന മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്റർ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹു വാസ് ദ ഗവർണർ ഓഫ് കേരള വെൻ ഇൻറ്റേണൽ എമർജൻസി വാസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഹു വാസ് ദ ഗവർണർ ഓഫ് കേരള വെൻ ഇൻറ്റേണൽ എമർജൻസി വാസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ ഇൻറ്റേണൽ എമർജൻസി നടന്നിരുന്ന സമയത്ത് കേരള ഗവർണറായി ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ എൻ വാഞ്ചു നിരഞ്ജൻ നാഥ് വാഞ്ചു എന്ന എൻ എൻ വാഞ്ചു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ കേരള ഗവർണർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡച്ച് ആൻഡ് ട്രാവൻകൂർ സൈൻഡ് ദ ട്രീറ്റി ഓഫ് മാവേലിക്കര ഇൻ ദ ഇയർ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഡച്ച് ആൻഡ് ട്രാവൻകൂർ സൈൻഡ് ദ ട്രീറ്റി ഓഫ് മാവേലിക്കര അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ലീഡർ ഹു സ്റ്റാർട്ടഡ് മഹാബോധി ബുദ്ധ മിഷൻ അറ്റ് കോഴിക്കോട് ദ ലീഡർ ഹു സ്റ്റാർട്ടഡ് മഹാബോധി ബുദ്ധ മിഷൻ അറ്റ് കോഴിക്കോട് ആൻസർ ശ്രീ സി കൃഷ്ണൻ സി കൃഷ്ണൻ ആണ് കോഴിക്കോട് മഹാബോധി ബുദ്ധ മിഷൻ ആരംഭിച്ചത് മറ്റൊരു ക
അതായത് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബ്രഹ്മ സമാജ് അറ്റ് കോഴിക്കോട് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വാസ് ലെഡ് ബൈ അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ അയ്യത്താൻ ഗോപാലനാണ് ബ്രഹ്മ സമാജ് കോഴിക്കോട് ബ്രഹ്മ സമാജത്തിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ആരംഭിച്ചത് അയ്യത്താൻ ഗോപാലനാണ് മഹാബോധി ബുദ്ധ മിഷൻ കോഴിക്കോട് ആരംഭിച്ചത് സി കൃഷ്ണൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെയിം ദ ബ്രിട്ടീഷ് മിഷണറി ഹു ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ അറ്റ് മട്ടാഞ്ചേരി എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ച് ആരംഭിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് മിഷണറിയാണ് ജെ ഡോസൺ അതേപോലെ തന്നെ സി എം എസ് പ്രസ് കോട്ടയത്തെ സി എം എസ് പ്രസ് ആരംഭിച്ച ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി ആരാണ് എന്ന ചോദ്യവും ഈ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി ആണ് കോട്ടയത്തെ സി എം എസ് പ്രസ് ആരംഭിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് വുമൻ ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് വുമൻ അപ്പു നെടുങ്ങാടി അപ്പു നെടുങ്ങാടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ പുവർ ഹോം സൊസൈറ്റി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ കോഴിക്കോടാണ് പുവർ ഹോം സൊസൈറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഓഫ് ഒരു ഓർഫനേജ് ആണ് പുവർ ഹോം സൊസൈറ്റി ഇത് ഈ അടുത്ത് നടന്നൊരു പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നടന്നൊരു പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു പുവർ ഹോം സൊസൈറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓദർ ഓഫ് ഞാൻ ഒരു പുതിയ ലോകം കണ്ടു ഞാനൊരു പുതിയ ലോകം കണ്ടു എന്നതിൻ്റെ ഓദറാണ് എ കെ ജി എ കെ ഗോപാലനാണ് ഞാനൊരു പുതിയ ലോകം കണ്ടു എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭാഷാ പോഷിണി സഭ വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാനാണ് ഭാഷാ പോഷിണി സഭ സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജീവൽ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം വാസ് ദ ഏർലി നെയിം ഓഫ് പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏളി നെയ്മായിരുന്നു ജീവൽ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഡിഡ് ദ മാഗസിൻ മുസ്ലിം പബ്ലിഷ്ഡ് വെൻ ഡിഡ് ദ മാഗസിൻ മുസ്ലിം പബ്ലിഷ്ഡ് ആൻസർ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്വാർട്ടർലി ലിറ്ററൽ ജേണൽ വിവേകോദയം വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ വിവേകോദയം ജേണൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിലാണ് ഇവ രണ്ടും പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് മുസ്ലിം എന്ന മാഗസിൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് വിവേകോദയം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൂ റോഡ് ദ പോയം ടാഗോർ മലയാളം ഹൂ റോഡ് ദ പോയം ടാഗോർ മലയാളം ആൻസർ കുമാരനാശാൻ കുമാരനാശാനാണ് ടാഗോർ മലയാളം എന്ന കവിത രചിച്ചത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ലീഡർ ഓഫ് യാചന യാത്ര ദ ലീഡർ ഓഫ് യാചന യാത്ര ആൻസർ വി ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് യാചന യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് വി ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാടാണ് യാചന യാത്രയുടെ ലീഡർ എന്നാൽ മാറിപ്പോകുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പട്ടിണി ജാഥ പട്ടിണി ജാഥ നടത്തിയത് എ കെ ഗോപാലനാണ് യാചന യാത്ര വി ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാടും പട്ടിണി ജാഥ എ കെ ജിയും ഇവ രണ്ടും മാറിപ്പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് യാചന യാത്ര വി ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് നടത്തിയത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് എ കെ ജി പട്ടിണി ജാഥ നടത്തിയത് ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനായി ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് താങ്ക്